Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you today? Fine. Awesome. How was your weekend? Good night, teacher. Good evening. How are you today? I'm fine. How was your weekend? Did you do something interesting? Regular. <laughs> Okay, so so at home. And the rest of you, how was your weekend? How are you doing? I saw that someone, uh, Gabby, did you solve the problem with the exercise? Este, hola, sí, ya lo solucioné. Ah, ok, muy bien. Sí, vi que tuvo Thank problemitas you. ahí y aparentemente estaba bien. ¿Qué es lo que pasaba con el ejercicio al final? Este, fíjese de que todo estaba normal, nada más que le escribí a alguien más de, de los que estaban ahí y me mandó uh, la oración y la copié y ya me lo agarró. Ah, bueno. Ajá. Algo Pero, había ahí. Sí, es que yo veía que estaba bien. Ajá, Ajá, pero pero qué raro, algún espacio cabal había o algo que no, no le reconocía, porque cuando es así y ya intentaron de todo, eh, entonces podemos mandar algo a soporte técnico para que ellos arreglen eso, pero qué buena idea y qué bueno que les funcionó. Sí, 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 funcionó. Oh, vaya, qué bueno. Gracias. ¿Alguien más que haya tenido problemas con algún otro ejercicio que quiera que revisamos o que no le esté reconociendo las respuestas? Eso fue todo el, el inconveniente con el ejercicio de Gaby. Yes. Okay. So I see that some. Yeah, I'm missing some people. Yeah, I thought that it's time to start the class. I already sent the material. I'm sorry because it was kind of late that I sent it, but I wanted to include as many as possible. Traté de incluirles lo más que pude eh, para que ya lo tuvieran listo y mm, creería yo que así está bien y no vamos a modificar, pero dependiendo si necesitamos ejercitar más, pues modificamos otra vez. Entonces ya se las mandé y procuré de... de de mandarles como le digo lo más completo que se podía por los que las imprimen o, o para que las tengan a la mano eh, so, uh, vamos a empezar la sección 2 algunos sé que ya van avanzando y van adelantándose en los ejercicios lo que está excelente y los felicito por eso y que estuvieron trabajando en el fin de semana y hasta noche y, y si bien le hice casi como a las dos de la noche, ay, contestó, contestó. Y que le estaban ayudando, así que me volví a dormir. <ríe> so, that's nice. Está bien, están trabajando, están haciendo un buen trabajo y hasta ahorita, pues no me han reportado eh, que vayan mal, ¿verdad? Eh, o que falte alguien, o eso espero. Y vamos a revisar el avance este jueves, así que traten de. Si es posible terminar la sección 2 y empezar a hacer la 3 eh, en lo que sea posible, ¿verdad? Y cualquier cosa y vamos a estar pendientes eh, para ayudarles. Eh, como pudieron ver, la sección 2 es vamos a estar hablando sobre las partes de la casa, muebles y seguimos con el tema del Simple Present. Ahora vamos a estar más enfocándonos en las preguntas. De hecho, en la sección 1... Vamos con una y es la que nos, eh, con la que vamos a empezar. Eh, so the topic is, does it have a view? And I sent it, ya lo mandé. So let me open this. Uh, the materials are not seen it here. Bueno, vamos a empezar con el primer video de la plataforma. Es vocabulario, pronunciación. Y luego vamos a estar practicando con ello. Get ready. Okay. 
Hi, everyone. No, I think it's not this one. Creo que no estoy en el que veo. Sí, pero estoy en la sección 3. So let me get this load again. Mm -hmm. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for talking about places in houses and apartments. Let's get started by listening and repeating. House The house has two floors, a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. What rooms are in your house? What rooms are in houses in your country? What rooms are in apartments in your country? After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, so that's the vocabulary and I'm sharing here it is again. Uh, so this is what you just heard. This is the vocabulary that we're going to be practicing. Esto es lo que vamos a estar practicando, el vocabulario. So eh, ya lo escuchamos, pero quiero saber si hay alguna palabra que no esté claro aún el significado antes de pasar a pronunciación. So we got second floor, yard, first floor, stairs, living room, stairs, bathroom, closet, hall, bedroom, closet. It's basically the same, dining room, kitchen, laundry room, garage. Then we got lobby, living room, elevator, dining room, kitchen. Nidia, tell me. Hi. Uh, eh, la palabra laundry room eh, entiendo yo que es como el área de lavado sí verdad no. yes that's correct mm -hmm. sería el área de lavado o cuarto de lavado ah okay good ah pues sí sí es que estaba tenía tenía duda con eso ah, nice mm -hmm. anybody else alguien más That would be the only one then. Esa sería la única entonces. Okay, so let's go ahead and continue. And uh, voy a habilitar nuevamente el sonido y el audio para que ustedes puedan escuchar y repetir en casa. Eh, lo vamos a hacer con los micrófonos en silencio, pero usted pues escucha con atención y practique, repita en casa. Este es el espacio que apartamos para eso, ¿verdad? Para practicar. So, let's see. Share the sound again. And here we go. Unit 7. Does it have a view? Page 44, exercise 1, snapshot. Listen and practice. House. The house has two floors, a garage and a yard. 
The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. The bedrooms have closets. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. The apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Unit 7. Does it have a view? Page 44, Exercise 1, Snapshot. Listen and practice. House. The house has two floors, a garage and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. The bedrooms have closets. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. The apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Okay, and there you can practice um, telling uh, what rooms are in your house. Volunteers to discuss about it. What rooms are in your house? Hi, teacher. Hi. Good night. Good night. Mr. Good evening. Sorry? What rooms are in your house? Sorry? What rooms are in your house? Um, in my house, ha, um, has uh, ha, ha, in my house has three rooms and one living room. Okay, nice. Does it have a kitchen? Yes. Um, it does. Uh, okay, good. Thank you so much. Any other volunteer? Nidia? Me, teacher. Okay. Nidia, what rooms are in your house? In my house, I two. I two room. I one has one living room. I has kitchen. Has laundry room. I has a closet. Bathroom. Um, I'm sorry, sorry. And that's it. That's yes. it. Okay. Yes. Very good. Nice job. Thank you, Nidia. Now let's listen to David. David? Okay, teacher. Good evening. Good evening. In my house, one garage, two bedroom, two closets, and living room, a kitchen. And a kitchen. Very good. Excellent. Thank you so much for your participation. Thank now, you, teacher. Let's see. Let's go ahead and continue with the presentation. So this is what we have. So as you may know, we're going to um, to be practicing the section number two. And the topic is, does it have a view? What does it mean? Does it have a view? What is that? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir esa pregunta? Does it have a view? No ideas? Teacher. Good evening. Good evening. Eh, no sé si tiene contexto, pero así literal sería como tiene una vista. 
That is correct. Excellent. That's it. Uh, la pregunta es que si tiene vista. Okay. So, um, uh, we can say yes, it has a view to the park. Mm -hmm. I can see the park from my house, so I could say that. <laughs> Podemos decir si sí, tengo una vista al centro, a, a un parque, um, etc. Pero sí, eso es. I mean, thank you so much. So, and this is the vocabulary that we just studied. Este es el vocabulario. Eh, la parte es que comúnmente encontramos en una casa. Y pues vamos a ir al siguiente ejercicio que sería el 2.3. A simple present, short answers, and conversation, my new apartment. Vamos a ir al video. Y luego vamos a practicar esa conversación. Okay. Es un poquito necia esta cosa. Toda pegada. Hi everyone, in this class you'll learn how to respond to yes or no questions in the simple present. Additionally, you'll practice a conversation about an apartment, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation. My new apartment. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now, let's try to understand simple present short answers. I would like for you to notice the chart on the screen. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. We'll start on the left side of this chart. Let's look at the question, do you live in an apartment? The way we answer this type of question is by saying, yes, I do, or no, I don't. When responding to yes or no questions, we will typically answer in this way. It's important that we recall a rule that I explained a few lessons ago. The auxiliary to use when forming questions and short answers in the simple present is the following. For the pronouns, I, you, we, and they, do, or don't. For the pronouns, he, she, and it, does, or doesn't. Now, if you see the example, do the bedrooms have windows? Because we're talking about bedrooms, plural, we're going to use the pronoun they and the auxiliary do or don't. So the answer can be posited by saying, yes, they do. Or negative by saying, no, they don't. Let's analyze one more example. Does Chris live in a house? Because we're talking about Chris, singular, and third person, we're going to use the pronoun he and the auxiliary does or doesn't. So the answer can be positive by saying, yes, he does, or negative by saying, no, he doesn't. 
Now is your turn to practice by making yes or no questions and making short answers. Ask questions about the houses or apartments of your friends, relatives, and co-workers. And make short answers as well. Whenever you finish this task, please share your work in our discussion forums. Okay, so as you may see, the first thing that we're going to be doing is to uh, practice the conversation. And after that, we're going to go ahead and discuss and practice a little bit more about the simple present yes, no questions. So let's share the audio program again so you can practice this before I create the breakout rooms. Okay, here it is. Let me make it bigger for you. Okay, vamos a hacer lo mismo. Eh, si les funciona, eh, no sé, ustedes me dirán que eh, les ponga la, el audio dos veces y vaya haciendo pausas para que ustedes puedan repetir en casa. Eso es lo que voy a hacer ahorita y ya luego pues se van a los breakout rooms. Igual si hay alguna palabra que estén sintiendo que se les está haciendo difícil, lo vemos después de la práctica. Eh, antes de que vayan a los breakout rooms. La idea es que ya lo practiquen en grupo, ya confiado, ¿verdad? Sabiendo que lo están haciendo bien. Y, y ya pues um, so no tengan pena preguntar cualquier palabra que sientan que está difícil pronunciación la vamos a, a practicar las veces que sea necesario ahorita pues vamos a hacer el mismo ejercicio van a repetir en casa lo voy a poner dos veces la, la, el audio y voy a ir haciendo pausa después de cada interacción para que usted eh, escuche y luego repita Page 44, Exercise 2, Conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Page 44, Exercise 2, Conversation, My New Apartment, Listen and Practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view?
Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, questions, preguntas. ¿Cómo sintieron? ¿Hay alguna pregunta de pronunciación no. o significado? Yes, um, question. Eh, significado de will o will. Will has a big living room. Well, um, well, ajá. Uh -huh. Well, es como decir, bien. Muy bien. Igual que building. building. Uh, that's building, como con I, building. Building, edificio o construcción. En este caso ya estamos hablando del, de la, del edificio. Building. Any other question? Vamos a ver. Ah, what is building? Uh -huh. Building. Perdón, sorry. Podría repetir la pronunciación de, de edificio, por favor. Yes, it's building. Build, como build, con I, building. Thing. Thank you. Building, you're welcome. So remember, building is edificio, y vamos, building, building. Any other question? Uh, the expression, guess what? Es como decir, adivina qué. Guess what? Guess what? Adivina qué. Guess what? Guess what? Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Lo pueden hacer por chat, así como están haciendo algunos. O, o, o pues, you're welcome. <laughs> Any other question? Aquí en esta pregunta, en la segunda, a veces eh, cuando estamos en este ejercicio, eh, tienen a, a como, a, aquí tenemos que unir, what's it like? What's it like? What's it? What's it like? What's it like? Because if you said, what's it like? Se van a trabar. Entonces, se une el esto. What's it? What's it like? What's it like? You have to put it together. Tienen que unirlo, ponerlo junto. What's it like? Eh, ¿Algo más? Antes de que nos vayamos a breakout rooms. Okay, so we're going to take the time to practice and then we're going to move and uh, practice the grammar about the yes, no questions. So let's create the break of rooms and practice this conversation. Try to practice with all participants in the room. Uh, Nora, you have a question? Me habla manita de Nora por ahí. Hola, sí, creo que me confundí. Creo que entendí que estaba preguntando si alguien quería practicar la pronunciación, no sé. Uh, yeah, yes, we're going to, vamos a hacerlo en, en los grupos ahorita y luego pues cuando regresemos a la principal que ya hayan practicado bastante, lo vamos a hacer en, en la sección principal también. Uh -huh. ah, ahorita okay, lo gracias. vamos a hacer todos en grupos aparte y luego vamos a hacerlo en la sección principal y luego vamos a grabar. Okay. okay, here you go with the breakup rooms. Try to practice with all of your classmates as many times as possible. Lo más que puedan.
It's really nice. This is very big. Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live in downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have the uh, yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, excellent. Okay, ahora, ¿quién sería Linda y quién sería Chris? Yo sería Linda. Alison. Voy a ser Chris. Yes, but I have a new apartment. That's right. What's like? It's really nice. It's very big. Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. And does it have a view? Yes, yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay. Very good. ¿Cuántos somos? Cinco. ¿Quién hace falta? Eh, es que somos cinco, pero creo que está la teacher. Escuchando. Ah. Yo pensé, yes, que era otro <laughs> pensé que era otro compañero. Entonces no, ya practicamos estoy... los cuatro. Yes, no and sé I si intercambiamos. Solo... Sí, sería bueno que intercambien. Escuché solo la última porque acabo de unirme acá. Pero lo hicieron súper bien. No tengo nada que corregir con pronunciación. Solo este que lo vayan haciendo más para que suene más fluida la conversación. Pero lo están haciendo muy bien. Y estoy okay. aquí calladita para no interrumpir y sin cámara para que no estén ahí con pena. <risa> Thank you, teacher. Okay. ok. Vidal, entonces ahora tú serías linda y yo sería Chris. Para intercambiar. Hola. ¿Alguien más quiere ser linda? No, perdón, 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 ahí ven, se me, no había activado el micrófono, perdón. Ok, hi. Ok, no, iniciando. Yes, what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live in near the university. Does it have a view? Yes, it's top. Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, bien. Creo que les tocaría a los otros compañeros entonces. Sí. Seguimos, Alison. Sí. But I have a new apartment. That's great. What is like? It's really nice. Is it very big? Well, it's it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the, the new university. Does he have a view? Yes, he does. He has a great view of another apartment building.
Bien, con eso creo que ya repasamos todos, ¿verdad? Sí, correcto, ya estamos regresando. Ya está finalizando la sesión. Nice to meet you. No terminamos. Mm. You didn't finish. Uh, it would you like to do it here in the main section? ¿Le gustaría hacerlo aquí en la sección principal? Yes. Yes. Okay, so let's see. Vaya, levanten la manita a los que quieran para, para ir y la dejan ahí. Vamos a ver. Tenemos a Elizabeth. Okay. Muy bien, muy bien. Eh, okay, tenemos a Abigail, a Nidia, Nora, Elizabeth, Maritza. Okay, muy bien. Ahí dejen las manitas. Vamos a empezar con Abigail y Nidia. Eh, ¿Empieza ella o empiezo yo? Eh, Puede empezar usted, Nidia. Ok. Es what? I have a new apartment. Guess what? I have a new apartment. Abigail. Um, bueno, quizás con Nora, entonces, Nora. Ok. That's perdón, great. perdón. Uh, what's, it, what's it like? It's really nice. Is it very big? No. Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live Dalton? No, I don't. I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, that was pretty good, pretty good. I know that building is the one that we have to reinforce. Vamos a reforzar building, okay? Building. Building. Excellent. You did it great. Building. Very good. So, um, fue Nora y Nidia, ¿verdad? Teacher, tengo una pregunta. Sí. Eh, ¿Cómo se pronuncia downtown? ¿Es downtown o downtown? Fíjese que en americano, así como lo vimos acá, es downtown. Downtown. Pero el, el, el británico es downtown. Es like that, downtown. Es como, casi como se escribe ahí. Pero ya, yeah, americano es downtown. Down, downtown. 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 Okay. Excellent. That's correct. Downtown. Okay. Okay, so let's listen to Abigail. Mm -hmm. Sí. Okay, Abigail and Glenda, nos falta, ¿verdad? Okay. Yes. Okay, comienzo. Uh, what? I have a new apartment. That, that's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, 
I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Excellent. You did it nice. Very nice job. Thank you so much, ladies. Uh, see, um, who's missing? Gabby, creo que nos falta. Yes. Okay, Gabby, y quien más? Hi, teacher. Okay, Maritza. Yes. Okay, Gabby and Maritza. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. It's very big. Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. That is how of you? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Excellent. Awesome. Beautiful job. <laughs> so you see, thank you so much for your participation. Muchas gracias. Lo están haciendo excelente. Eh, tanto los que hicieron el, el trabajo en el main room ahorita. Eso es de valientes, ¿verdad? Con toda la clase ahí escuchándolos. <laughs> Congratulations. Lo hicieron excelente. Y también en los, eh, nada más pude visitar dos en los que estaban ahí practicando y lo hicieron muy bien. Y como se pueden dar cuenta, entre más lo dicen, lo van haciendo más rapidito, van ganando más fluidez. Eh, igual, acuérdense que la plataforma es 24-7 y ustedes pueden darle play. Es básicamente el mismo uh, conversación, solo los dibujitos cambian. Pero es the same. Eh, so pueden seguir practicando en el audio de la plataforma. Eh, lo siguiente que teníamos ahí, pues acompañado de la conversación, como pueden ver, hay un par de preguntas por ahí. Do you live downtown? Does it have a view? So, um, es lo que vamos a estar practicando, las yes, no questions con el auxiliar do y con does, eh, que es parte del presente simple. Eh, aquí les puse este cartelito eh, ya más ilustrado con la estructura, la fórmula, eh, cómo hacer una yes, no question en presente simple con los demás verbos que no es el to be, ¿verdad? Porque si se fijan, aquí hay una que es con verbo to be. Is it very big? Nos pregunta, ¿es, es muy grande? Is it very big? Um, pero eso es diferente, es con verbo to be, ser o estar. So, it's, eso lo vieron en, en el módulo anterior. Ahorita estamos practicando con verbos que no son ser o estar. Como les decía anteriormente, cuando sean otros verbos que no son el be, ser o estar, entonces vamos a empezar la pregunta con el auxiliar do o das, dependiendo de cuál sea el sujeto. Eh, para I, you, we, they, usaremos do. Si se trata de una tercera persona singular, ya sea he, she, o it, en el caso de cosas o animales, vamos a empezar la pregunta con does. Luego, el sujeto. Luego, el base form, la forma base del verbo. Cuando vea base form, o infinitive quiere decir que no lo vamos a alterar el verbo, no le vamos a agregar ese ni nada de eso. Y pues luego tenemos el complemento y al final el signo de pregunta. Eh, y tenemos los dos ejemplos ya siguiendo la estructura. First one, do you cook every day? Or does anyone help with the cooking? Ese es solo para tener ahí la ilustración de cómo va la estructura. Y pues aquí está la forma en que se, las dos, eh, las formas de preguntar, ¿verdad? So, um, does she get up early or does she get up early? And it will depend, va a depender. Tenemos las dos formas con eh, affirmative answer and negative, right? Y lo tenemos acá con la per tercera persona singular, el ejemplo. 
does he get up early? En el caso que respondiéramos afirmativo, siempre irá yes, coma, el sujeto del cual estamos eh, hablando, y luego siempre acompañado del auxiliar. Como es afirmativa la respuesta, el auxiliar es does. Does he get up early? Yes, he does. Does she get up early? Yes, she does. Does it get up early? Yes, it does. Siempre vamos a, a ir como haciendo ese juego con el sujeto y el auxiliar. Aquí es básicamente la misma pregunta, solo cambiamos una palabra a late. Does he get up late? No, he doesn't. Se viene, es básicamente la misma estructura, solo que vamos jugando. En este caso la respuesta es afirmativa con yes. Entonces el auxiliar va a ir en afirmativo. En caso de que la respuesta sea no, una respuesta negativa, el auxiliar también va a ir en negativo. ¿Verdad? Y si fuera un I, you, we, they, por ejemplo, si eh, le preguntara, do you get up late? Entonces ahí me contestaría, no, I don't. Right? So it would depend. Va a depender del sujeto. Y si estamos contestando en afirmativo o en negativo, así vamos a ir jugando con los auxiliares. Eh, ¿Preguntas hasta acá? No questions. Y este es el, el cartelito que se nos presentaba en la plataforma. Y ahí pueden ver otros ejemplos de preguntas y respuestas. Eh, siempre en el formato yes, no questions, simple present. Do you live in an apartment? Yes, I do. Or negative, no, I don't. Okay. Um, does Chris live in a house? Yes, he does. Or no, he doesn't. Right? Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does the house have a yard? Yes, it does. Or no, it doesn't. Questions so far? Tenemos preguntas hasta acá? Algo en referencia a este cartelito. Puede ser cualquier pregunta. No se queden con las dudas. Puede ser pronunciación, significado, la estructura en sí. No se queden con las dudas. Eh, teacher, una ¿Sí? duda. Uh -huh. eh, este, la, la estructura do, uh, dos es para hacer cualquier pregunta que no tenga el verbo to be. Exacto. Uh -huh. okay. Gracias. Excelente. Any other question? Uh, I have a question. Uh -huh. Vaya, este, con el verbo, con la el do. Y el das eh, solo es para cuando se ocupa tercera persona. O el das, ¿verdad? Se ocupa solo para tercera persona, ¿verdad? El she, he, he. Uh -huh. ¿Verdad? Nada más solo para esos tres. Sí, solo para esos tres. Para he, she, it. Y siempre que sea singular. Porque aquí me podrían decir... Ah, pero aquí el sujeto está hablando del bedroom y es una cosa. Pero está en plural. Do the bedrooms. Por eso usamos do. Porque está en plural. Entonces ya se convierte en un ellos. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante 